小姐，这样真的可以吗？可以的。嗯见过公子，且慢，请帮我和云姑娘倒杯茶吧。公子，请坐。无需多礼。像是半塔嫩芽，公子竟识得这乡野小弟的茶，却是我第二次饮这茶。犹记当年，挚友生辰大宴上，他替我斟茶，笑谈说：“此生别无所求，有妻女在盼，有功名在身。”想来这挚友对公子十分重要。我本以为此生再也无缘喝到这个茶了。姑娘难道不好奇，我那位挚友叫什么名字吗？不知姓甚名谁。他姓袁。姑娘，我再去后厨去催那几道小菜。嗯。袁姑娘，别来无恙。既是冲着我来的，就不必牵扯旁人了吧？定王殿。你这招移花接木，甚是高明。但是你这么躲躲藏藏，终究不是上策。只要能活下去，便是少上策。五年前的三万将士，他们也想活下去。五年前的事与我何干？我不过就是个妓子。连条狗都不如，为什么就是不肯放过我？不是不肯，而是不能。冤有头，债有主。定王殿下找错人了。蝼蚁尚且偷生，你想自保？这当然没有问题。狗血偷生之人。不止我一个吧！大王爷，先走！王爷，活下去。你说的不错。那您这般高高在上的指责我，岂不可笑？可笑也好。苟活也罢，该讨的公道，我一定要讨回来。若袁成明有冤，我一样会替他讨回公道。还有你的母亲赵氏，我也会替你找回。好。
西会叛国，是有人拿我和娘的命要挟他。先走，守住云香院的尸体，别碰他的心积雪翻涌，四十中的催情之药，经络之中多有瘀滞，像是陈年旧伤留下的病根。这小秦公的妈妈也太不是人了，年老色衰又伤得这么重。他还用药逼你接客、啊？哎呦！来，你先闻闻这个，它可以减轻你身上的燥热，对睡眠也有注意的。我这药丸可以生津降燥、滋阴补气，正对你的症状，吃了吧。命是自己的，不想要算了。算你运气好，遇见我这么好的人。嗯，你看，你看。疑神疑鬼，这下放心啦！来，吃，脱去中医，我帮你施针。怎么不脱啊？客人能看，大夫倒不能看了。那你把我当客人好了。来来来，给你施针了。
，你稍微忍一下，别动啊，我我会轻点的。可能会有些疼，你稍微忍一下啊。弄弄疼你了吗？我我会轻点的，我会轻点的。等一炷香的时间，就可以起针了。守住他，我去找王爷。嗯。你按这个药方吃上半个月，就会有效果的。你这一身的老伤，下雨落雪时，是不是会骨节疼痛啊？平常可要多注意保暖。针眼处可能会有些疼，但是明天就好了。嗯，你要是身体出了什么问题，可以去花巷找我。呃，松韵姐姐知道我的住处。王爷，属下来迟。想不到，本王家人长得像一个小官儿。刚才出去的人说他，我去杀了他。回来，王爷，刺客全服毒自尽了。咱们找了袁成兵这么多年，竟是突然有了线索，而这个线索的指向点居然埋伏了死士。奇怪的是，王爷走后，他们并没有追击，反而是一门心思想夺云小月的尸体。想取我性命的不是死士，而是云小月身上的毒。王爷不让我们碰云小月的尸体，难道他身上的毒可以通过血液传染？那是否只要知道他为何中毒，就可以找到新的线索？罢了，小鬼斧吧。那云小月的尸体，放着，让警长尹浩生排查一下这两日小清宫出入的人。请找尹查，比我们查方便。还有，好好搜一搜云小月的房间，看看有什么线索。是。刚才那位女大夫救了本王的命，她到了真实时候了。她究竟是真医者还是局中人？还需好好查一查。志猛，这件事交给你去办。哎，居丽，你怎么站着睡着了？小姐，你终于回来了。你就一直站在这儿？嗯，不是小姐让我一直站在这儿不动吗？哎呦，傻孩子，能动了，能动了。走吧，啊，太好了！哎呦呦，我一直站着不动，可以动了。我找不着你，没事了，没事了。我快急死了。坐好了啊
，你们家小姐我呀，要给你看一个好东西。嗯，噔，看这是什么？这是银锭。小姐，你这出去一趟还有人送钱，咱们有钱了。有钱了。嗯，小姐，你怎么还掂着这个痣啊？哦，我刚才忘擦了。不行的，我去打水给你擦一下。你这克夫纸，万一克了我怎么办呀、啊？克夫纸，克夫纸，你是有相公吗？傻孩子、嗯，那我给你打水，你洗漱一下。嗯，你太累了。你慢点，嗯，哎、嗯，慢点，慢点。嗯，好今夜真是不太平，王爷，下贱懂吧？别着凉了。涿州那边情况怎么样了？贺鑫已带飞鹰小队赶往天童山，应该马上就会有消息。还有一件事，一刻钟前，云想月的侍女。突然吐血身亡，看症状是中毒。这下手够狠的，连他都不放过起来还挺轻松的嘛。你受伤了吗？我不是贪图你的相貌，我是在救你，我我是在救你。啊，功夫找到了。啊，去队，有人敲门，快去快去。来了来了，来了，你们是？穆竹华住在这儿吗？哎，大人，我我就是穆竹华。行，跟我们走一趟吧。哎，呀！哎，无缘无故凭什么抓人？我没有没有犯事。昨夜小秦宫发生了命案，所有去过那的人都要接受审问。哦，没事，别担心，别担心，我就是去配合查案，问个话就回来了啊，小姐。那你一个人可千万要小心啊！呃，宫门断案一定会公正清白，对吧？我很快回来，啊，放心。哎，王爷体内的毒素已经压制住了，暂无大碍了。有劳赵院士了。哎，昨夜睡得甚好。
也不知道，是不是因为这香囊之功。嗯，这香囊除了有常用的檀香之外，还加上了丁香、石菖蒲和龙脑，不仅能宁心静气，还有助眠之效啊！王爷，尽可放心使用。你还是个举人，是大人，还真是个读书人。你一个女子，大晚上去小秦宫做甚？回大人的话，我是去小秦宫出诊的。小秦宫的宋韵姑娘可以为我作证。把事情前后交代清楚，若无可疑之处，本官自然不会为难你。嗯。昨夜大约虚时，小秦宫的宋韵姑娘寻我去救人。我便收拾了药箱，同他一起去了。从我住的地方走到小秦宫，大约需要一刻钟的时间。那你可知，经你诊治的云想月姑娘，昨晚中毒身亡。云姑娘，她竟然死了！这时机这么巧，是不是你趁机下的毒？这花魁年年都选，但你这身子，花魁年年都选，但想阅读的脱轨的机会，只有这一次。穆举人，凶手是不是你？大人明鉴，我离家远行也是为了进京赶考，此番也是我第一次到定京来，而且与云姑娘，我们只有昨日一面之缘，无冤无仇，我没有理由害她。哦。那你可曾见过什么可疑之人，听到什么可疑之事？那种地方，我怎么敢乱看乱听啊？要不是为了救人，我怎么会去那种地方？赵院士，本王这儿有一个药方，你看看。啊！哎，妙啊，妙！这行医之人用药十分大胆，用药的剂量把握的极准啊，少一分无用，多一分伤身呐、啊。王爷，您这是遇到神医了。都得知，微臣告辞了。这么看来，这药方还颇有当年太医院的手段，就是那些没能救回皇叔的母妃，后来通通被砍头的庸医。春儿，你遇事总是那么容易偏激。医者就该胆大心细，若是畏首畏尾，下一些不痛不痒的药，小病还行，逢上大病，又该如何？这吓死我了！你没事吧？没事没事。我特怕他们对你大刑伺候。不会的，你们家小姐我好歹也是个见官不贵的举人，他们不会轻易对我用刑的、嗯。只是把我叫去，问了问话而已。啊，放心吧。那就行。小姐，小姐，来，快吃点东西去去煤气。这定京的猪脚面呀，特别好吃，跟咱们怀州的味儿不一样。来，快尝尝。怎么了，小姐？今日从衙门出来你就不对劲儿了
。我是在想，知云想月，就算是在青楼，也是拼尽全力的努力求活，可最后，连个活路都没求着。小姐，你真见过他呀、啊？他好苦啊！哎，那小姐，你是不是知道那花魁是谁杀的？我跟你说，嗯，居、嗯、丽、嗯，刚才问什么来着？哦，小姐。你告诉我，到底谁杀的花魁？你附耳过来。嗯。千万不能说出去啊！嗯、啊居丽，你歇会儿吧。不行，居丽要保护小姐的，万一出现什么情况呢？穆姑娘，麻烦你跟我走一趟，有个病人要见你。你是谁？我们小姐凭什么跟你走？居丽，这回应该没事。我准备好了，咱们走吧。不行，小姐，你带我去吧，我一定会保护你的，我力气大，有我在你会安全一点。行，那你听话，跟在我后面。好，我跟着你。